హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మన ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే డేట్ అండ్ టైం సో మనం వచ్చేసి జావా ప్రోగ్రామ్స్ని యూజ్ చేసి డేట్ని కానీ లేదా టైంని కానీ ఎలా ప్రింట్ చేస్తాము అనే దాని గురించి ఈరోజు మనము డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో దీనికి వచ్చేసి మనకు చాలా వేస్ ఉన్నాయండి సో నేను వచ్చేసి ఫోర్ వేస్ని యూజ్ చేసి మనం డేట్ని కానీ టైంని కానీ ఎలా ప్రింట్ చేస్తాము అనేసి నేను ఈరోజు ఈ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే లోకల్ డేట్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ లోకల్ డేట్ అనే క్లాస్ని యూజ్ చేసి మనకు కరెంట్ డేట్ ఉంటుంది కదా ప్రజెంట్ డేట్ ఏంటి నైన్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ కదా సో ఈ డేట్ని నేను ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు లోకల్ డేట్ అనేది ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ని మనము మన ప్రోగ్రామ్లో యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఆ క్లాస్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో నేను లాస్ట్ క్లాసెస్లో కూడా చెప్పాను ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ని మన క్లాస్లో యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఆ క్లాస్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను ఓకేనా సో చూడండి ఇంపోర్ట్ అని రాసేసాను సో ఇంపోర్ట్ అని రాసాక జావా డాట్ టైమ్ డాట్ లోకల్ డేట్ అని ఇస్తున్నాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో మనకు క్లాస్ వచ్చేసి ఏంటంటే లోకల్ డేట్ అనేది క్లాస్ యొక్క నేము సో ఇప్పుడు నేను ఆ దాన్ని వచ్చేసి నేను ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ టైమ్ డాట్ లోకల్ డేట్ అనే క్లాస్ని ప్రీ డిఫైన్ క్లాస్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను సో ఇక్కడ ఈ లోకల్ డేట్ అనే క్లాస్ని బేస్ చేసుకుని నేను డేట్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెయిన్ మెథడ్ని ఇచ్చేసాను సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ క్లాస్ ఉంది కదా మనకు క్లాస్ ఏంటి ప్రీ డిఫైన్ క్లాస్ వచ్చేసి లోకల్ డేట్ కదా సో లోకల్ డేట్ని యూజ్ చేసి నేను ఇప్పుడు కరెంట్ డేట్ని ప్రింట్ చేసి చూపిస్తాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి లోకల్ డేట్ని ప్రింట్ చేయడానికి వచ్చేసి మనము సారీ డేట్ని ప్రింట్ చేయడానికి వచ్చేసి మనము లోకల్ డేట్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకుంటాము సో చూడండి లోకల్ డేట్ అని తీసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ ఇవ్వాలి ఓకేనా సో వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నేను డేట్ వన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ లోకల్ డేట్ డేట్ వన్ ఈక్వల్స్ టు మళ్ళీ లోకల్ డేట్ అని తీసుకోవాలి లోకల్ డేట్ డాట్ నవ్ అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎంత అవుతుందో డేట్ ఆ డేట్ని ప్రింట్ చేయాలి అనేసి దీని యొక్క మీనింగ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి మనకు వచ్చేసి లోకల్ డేట్ అనేది ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ సో ప్రీ డిఫైన్ క్లాస్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో నేను వచ్చేసి ఇంపోర్ట్ చేశాను సో మనము ప్రజెంట్ డేట్ కరెంట్ డేట్ని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ప్రీ డిఫైన్ క్లాస్ యొక్క హెల్ప్ని తీసుకుంటాం చూడండి లోకల్ డేట్ అని చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ సో వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నేను డేట్ వన్ అని చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ క్లాస్ నేమ్ సో లోకల్ డేట్ అని చేశాను అండ్ డాట్ నవ్ మెథడ్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ నవ్ మెథడ్ నేను ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ప్రజెంట్ కరెంట్ డేట్ అయితే ఏదో ఉందో ఆ డేట్ని ప్రింట్ చేయాలి అనేసి మనం ఇస్తున్నాం అనమాట ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అండ్ ఆఫ్ డేట్ వన్ అనే వేరియబుల్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి మనం వచ్చేసి టోటల్గా ఫస్ట్ వచ్చేసి లోకల్ డేట్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసాము ఆ వేరియబుల్ వచ్చేసి కరెంట్ డేట్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఆ డేట్ని స్టోర్ చేసుకున్నాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ వెళ్ళిన ద్వారా ఆ డేట్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాము ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి సింపుల్గా మనం ఒక డేట్ని ప్రింట్ చేయడానికి ప్రోగ్రామ్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ మెథడ్ మనకు టోటల్గా ఈ క్లాస్లో ఫోర్ మెథడ్స్ గురించి నేను చెప్తాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో మనం వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకసారి ఫైల్ని సేవ్ చేసుకుందాము సేవ్ అండ్ నేను వచ్చేసి డేట్ టైమ్ డెమో అని చేస్తున్నాను క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి డేట్ టైమ్ డెమో డాట్ జావా అని స్టో సేవ్ చేసేసుకున్నాను సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనము కంపైల్ చేయాలి అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలి కదా సో చూడండి నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి కంపైల్ చేస్తున్నాను సో కంపైల్ చేయడానికి వచ్చేసి మనం జావా సి ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా అని చేయాలి సో మనకు కంపైలేషన్ అనేది అయిపోతుంది అండ్ ఆటోమేటిక్గా డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అనేది జనరేట్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో మనకు డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అనేది జనరేట్ అయిపోయాక మనం ఏం చేయాలి ఆ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఓకేనా సో చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి వచ్చేసి జావా స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి సో జావా స్పేస్ డేట్ టైమ్ డెమో అని ఇస్తున్నాను సో చూడండి ఎంటర్ ప్రెస్ చేశాను సో ఎంటర్
ఆ క్లాస్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు లోకల్ టైం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి నేను ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే ఇంపోర్ట్ డాట్ జావా డాట్ టైమ్ డాట్ లోకల్ టైం అనేసి ఆ లోకల్ టైం యొక్క క్లాస్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు క్లాస్ అనేది ఇంపోర్ట్ అయింది కదా సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనము దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్గా దీన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసుకుని ఎడిట్ చేస్తాను ఈజీగా సో కాపీ పేస్ట్ చేసేసాను సో మనం ఇంతకుముందు అయితే లోకల్ డేట్ కోసం అయితే లోకల్ డేట్ అనే క్లాస్ని ఎలా యూజ్ చేస్తామో ఇక్కడ లోకల్ టైం కదా సో చూడండి నేను ఏమి ఇస్తున్నా అంటే లోకల్ టైం ఇక్కడ నేను వచ్చేసి వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి టైం వన్ అని ఇస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ లోకల్ టైం డాట్ నవ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనకి టైం అంటే ప్రజెంట్ టైం ఏదైతే ఉందో ఆ టైం అనేది మనకు ఈ టైం వన్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనము దాన్ని ప్రింట్ చేయాలి కదా సో నేను ఇక్కడ ప్రింట్ చేయడానికి ఏం చేస్తున్నాను అంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అండ్ ఆఫ్ టైం వన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ టైం వన్ సో చూడండి మనం వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఎట్ ఏ టైం టూ యూజ్ చేస్తున్నాను డేట్ని అండ్ అలాగే వచ్చేసి టైంని ఓకేనా సో డేట్ కోసం అయితే మనము లోకల్ డేట్ యొక్క ప్రీ డిఫైన్ క్లాస్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకుంటాము సో దాన్ని వచ్చేసి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను అండ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ టైం కరెంట్ డేట్ అయితే ఏదైతే ఉందో దాన్ని డేట్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్నాను డేట్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను అండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ప్రజెంట్ టైం అయితే ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే మనము లోకల్ టైం యొక్క హెల్ప్ తీసుకుంటాము సో లోకల్ టైంని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ కరెంట్ టైం అయితే ఏదైతే ఉందో దాన్ని వచ్చేసి నేను టైం వన్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని యూజ్ చేసి టైం వన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఒకసారి నేను అవుట్పుట్ చూపిస్తాను మీకు సో చూడండి మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ వచ్చేసి కంపైల్ చేయాలి సో కంపైల్ చేయడానికి జావాసి ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా అని చేశాను కంపైలేషన్ అనేది అయిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి వచ్చేసి ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చేసాను సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిట్ నైన్ అంటే డేట్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది అండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే టైం కూడా ప్రింట్ అయిపోయింది నైన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అనేసి ఒక ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి మనకి ఇక్కడ టైం చూపిస్తుంది బాటంలో చూసుకున్నట్టయితే నైన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏఎం నైన్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అనేది చూపిస్తుంది ఒక నైన్ ఫార్టీ ఎయిట్ కదా సో నైన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అనేది మనకు ప్రింట్ అయిపోయింది ఒక ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మీరు వచ్చేసి లోకల్ డేట్ అండ్ లోకల్ టైం అనే టూ ప్రీ డిఫైన్స్ క్లాస్ని యూజ్ చేసి మీకు డేట్ని లేదా టైంని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఒక ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి టోటల్గా జావా ప్రోగ్రామ్ని యూజ్ చేసి డేట్ని కానీ లేదా టైంని కానీ ప్రింట్ చేయడము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ టోటల్గా ఫస్ట్ మెథడ్ గురించి ఓకేనా ఫస్ట్ వే ఏంటి మనకు లోకల్ డేట్ ఆర్ లోకల్ టైం అనే ప్రీ డిఫైన్ క్లాస్ని యూజ్ చేసి చేసాం కదా సో చూడండి నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే లోకల్ సారీ లోకల్ డేట్ ఆర్ టైం ఓకేనా లోకల్ డేట్ లేదా లోకల్ టైం అనే ప్రీ డిఫైన్ క్లాస్ని యూజ్ చేసి ఫస్ట్ వేని యూజ్ చేసి చేసేస్తాం కదా సో సెకండ్ వే ఏంటి దాన్ని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా అవుట్పు డేట్ని ప్రింట్ చేయడము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మనము డేట్ని ప్రింట్ చేయడము ఓకేనా సో ఇప్పుడు అదెలా అనేది నేను చూపిస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి మనం వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటాం కదా సో దానికోసం వచ్చేసి మనము ఒక డేట్ అనే ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకుంటాం ఓకేనా డేట్ అనే ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ని ప్రింట్ చేసినట్టయితే మనకు డేట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి కూడా ప్రీ డిఫైన్ క్లాస్ కదా సో ప్రీ డిఫైన్ క్లాస్ అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి దాన్ని మస్ట్ అండ్ షూట్గా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ డేట్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ డేట్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీరు వీటి గురించి ఎక్కువగా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మనము డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న కొద్దీ మనకు ఈ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ని దేన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలనేది మనకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో మీరు డైలీ ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే మీకు ఈజీగానే గుర్తుంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా సో ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ డేట్ అనే క్లాస్ని ఇంపోర్ట్ చేసేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు నేను ఆ క్లాస్ని బేస్ చేసుకుని ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి దాన్ని ప్రింట్ చేయాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్
అండ్ ఈరోజు వచ్చేసి వెడ్నెస్డే కదా సో వెడ్నెస్డే అని ప్రింట్ అయింది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆగస్టు మంత్ అండ్ డేట్ వచ్చేసి జీరో నైన్ అండ్ టైం వచ్చేసి నైన్ ఫిఫ్టీ వన్ అండ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఇయర్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మీరు టోటల్గా డేట్ని అండ్ టోటల్గా టైంని కలిపి ఎట్ ఏ టైం డిస్ప్లే చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మీరు ఇలా ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా డేట్ అండ్ టైంని ప్రింట్ చేయవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి మనకు సెకండ్ మెథడ్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో దానికోసం మనం ఏం చేసామంటే ఒక ప్రీ డిఫైన్ క్లాస్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకున్నాం ఆ ప్రీ డిఫైన్ క్లాస్ ఏంటంటే మనకు డేట్ క్లాస్ సో దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దానికోసం వచ్చేసి ఇంపోర్ట్ డా జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ డేట్ అని తీసేసుకొని ఆ డేట్ అనే క్లాస్ ద్వారా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేశాను ఆ ఆబ్జెక్ట్ని ప్రింట్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చేసి టోటల్గా డేట్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది వెడ్నెస్ డే ఆగస్ట్ నైన్త్ నైన్ ఫిఫ్టీ వన్ టైమ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అనేసి ఇయర్ అనేది టోటల్గా ప్రింట్ అయిపోయింది ఒక నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు టోటల్గా డేట్ టైప్ డేట్ గురించి ఒక డేట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మనము డేట్ ని టైమ్ ని ప్రింట్ చేసాము ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ మెథడ్ ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి థర్డ్ మెథడ్ ని చూసుకున్నట్టయితే అది వచ్చేసి ఎస్క్యూఎల్ డేట్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఎస్క్యూఎల్ అంటే మనకు వచ్చేసి డేటా బేస్ లో టైమ్ ని స్టోర్ చేసుకుంటాం కదా సో అలాంటి ఫార్మాట్ లో మనకు డేట్ రావాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఎస్క్యూఎల్ డేట్ ని తీసుకుంటాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇది వచ్చేసి థర్డ్ వే వచ్చేసి ఎస్క్యూఎల్ డేట్ ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి ఎస్క్యూఎల్ డేట్ కదా సో ఇది వచ్చేసి దీన్ని యూజ్ ఎస్క్యూఎల్ డేట్ని యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఒక ప్రీ డిఫైన్ క్లాస్ని యూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది వచ్చేసి ఎస్క్యూఎల్ డేట్ సో దాన్ని వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో దాన్ని వచ్చేసి నేను ఇంపోర్ట్ చేసి చూపిస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి సో చూడండి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాడు జా ఇంపోర్ట్ ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ ఎస్క్యూఎల్ డాట్ డేట్ అని ఇస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ ఎస్క్యూఎల్ డాట్ డేట్ ఓకేనా ఎస్క్యూఎల్ డాట్ అనేది ఇక్కడ వచ్చేసి ప్యాకేజ్ ఒక నేమ్ ఆ ప్యాకేజ్లో వచ్చేసి డేట్ అనే క్లాస్ని మనం కాల్ చేస్తున్నాము ఓకేనా సారీ ఇక్కడ మనం వచ్చేసి డీని క్యాపిటల్ లెటర్ ఇవ్వాలి సో ఇంపోర్ట్ జా జావా స్పేస్ ఎస్క్యూఎల్ డాట్ డేట్ అని ఇచ్చేసాను సో డేట్ అని కాల్ చేసేసాను నెక్స్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా డేట్ అనే ప్రీ డిఫైన్ క్లాస్ని యూజ్ చేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిస్టమ్ డాట్ ఔట్ డాట్ ప్రింట్ అలా యూజ్ చేసి నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇంతకుముందు ఉన్న ప్రోగ్రామ్ని నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఉంచేసాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ కూడా మనకు వచ్చేసి డేట్ కదా క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి సో క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి డేట్ కాబట్టి డేట్ అని తీసుకున్నాను అండ్ ఐడెంటిఫైర్ ఒక నేమ్ వచ్చేసి డి అని ఇచ్చేసాను వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ అండ్ న్యూ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేసే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ సిస్టమ్ డాట్ ఔట్ డాట్ ప్రింట్ అయిన ద్వారా డీని ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఒకసారి మీకు అవుట్పుట్ని చూపిస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది మీకు డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి కంపైల్ చేయాలి సో కంపైల్ చేయడానికి వచ్చేసి జావా స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి వచ్చేసి జావా స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చేసాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి టోటల్గా ఇంతకు ముందు అయితే మనకు ఎలా ప్రింట్ అయిందో వెడ్నెస్ డే ఆగస్టు ట్వంటీ నైన్టీన్ అనేసి సేమ్ యాజ్ టీజ్గా మనకి ఇప్పుడు కూడా అవుట్పుట్ అనేది అలాగే ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో మీరు వచ్చేసి ఇలా అంటే డేట్ అనే ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ ద్వారా ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి డేట్ని టైంని ప్రింట్ చేయవచ్చు లేదా ఎస్క్యూఎల్ డేట్ అనే ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ ద్వారా కూడా మీరు డేట్ అండ్ టైంని ప్రింట్ చేయవచ్చు ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయడం ద్వారా ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి థర్డ్ వే ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు క్యాలెండర్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో క్యాలెండర్ని యూజ్ చేసుకొని మనము డేట్ని ఎలా ప్రింట్ చేస్తాము అనేది వచ్చేసి ఫోర్త్ వే ఓకేనా సో ఈ ఫోర్ టైప్స్ గురించి మనము ఈరోజు డీటెయిల్గా తెలుసుకుంటున్నాము ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి నేను వచ్చేసి ఫోర్త్ టైప్ ఏంటి క్యాలెండర్ కదా సో క్యాలెండర్ని యూజ్ చేసి ఎలా ప్రింట్ చేస్తాము డేట్ అండ్ టైమ్ని అనేది డేట్ని అనేది నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి అదేంటి క్యాలెండర్ అనేది కూడా ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి మా స్టాండ్షూట్గా దాన్ని కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో చూడండి ఇంపోర్ట్ డా ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ యుటిల్ డాట్ క్యాలెండర్ సో మనం ఇంతకుముందు వచ్చేసి డేట్ కోసం అయితే జావా
ఆ టైంని ఆ డేట్ని తీసుకొని మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ చేస్తుంది ఒక నా ఫ్రెండ్స్ గెట్ ఇన్స్టెంట్ మెథడ్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మన సిస్టంలో ఉన్న కరెంట్ డేట్ ఏదైతే ఉందో ఆ డేట్ అనేది మనకు క్యాల్ వన్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది ఒక నా ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఆ వేరియబుల్ని ప్రింట్ చేయాలి కదా సో ఒకసారి నేను ఒకసారి ఆ వేరియబుల్ని ప్రింట్ చేసి చూపిస్తాను ఒక నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అని యూజ్ చేయాలి సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అని ఆఫ్ మన వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ ఏంటి క్యాల్ వన్ కదా సో చూడండి క్యాల్ వన్ అని ఇచ్చేసాను ఒక సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అవ్వాలి అని ఆఫ్ క్యాల్ వన్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నేను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒకసారి అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేసి చూపిస్తాను ఒక నా ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం కంపైల్ చేయాలి సో కంపైల్ చేసేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఏం చేయాలి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కదా సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు చూడండి మనకు వచ్చేసి టోటల్గా ప్రింట్ అయిపోయింది బట్ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇదంతా వచ్చేసి టైమ్ డేట్ ఇదంతా మనకు ఎగ్జాక్ట్గా చూపించట్లేదు సో ఇలా కాకుండా మనకు ఓన్లీ డేటు అండ్ టైము అనేది కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా చూపించాలి అనుకుంటే దానికోసం ఏం చేస్తామంటే మనం వచ్చేసి గెట్ టైమ్ గెట్ ఇయర్ గెట్ మంత్ గెట్ డేట్ అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా కాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒక మనం డైరెక్ట్గా ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసి డైరెక్ట్గా ప్రింట్ చేసినట్టయితే ఇలా వచ్చేస్తుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా సో మనకి ఇలా అనేది టోటల్గా ఇదంతా అవసరం లేదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇలా టోటల్గా అవసరం లేకుండా మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి ఓన్లీ డే టైమ్ ప్రింట్ అవ్వాలి అండ్ మంత్ ఇయర్ డేట్ ఓన్లీ ఇలా మాత్రమే ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఐడి వచ్చేసి ఆసియాలో ఉంది అంటే ఆసియా కాంటినెంట్లో ఉంది అండ్ ఆఫ్సెట్ వచ్చేసి ఏముంది డేటా సైట్ డే డిఎస్టి సేవింగ్స్ యూ డే లైట్ ఆఫ్లో ఉందా ఆన్లో ఉందా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డే ఫస్ట్ వీక్ ఏ వీక్ అని ఉంది అండ్ వచ్చేసి చూడండి మినిమం వీక్ ఇయర్ వచ్చేసి టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ అండ్ మంత్ వచ్చేసి సెవెన్ ఇయర్ వీక్ ఆఫ్ ద ఇయర్ వచ్చేసి థర్టీ టూ వీక్ ఆఫ్ మంత్ వచ్చేసి టూ డేట్ వచ్చేసి నైన్ చూడండి ఇంకా డేట్ ఆఫ్ డే ఆఫ్ ఇయర్ ఇయర్లో ఉన్న డేట్ అనేసి ఇలా టోటల్గా ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో మనకి ఇక్కడ కూడా అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయ్యింది ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇయర్ వచ్చేసి టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఇక మంత్ వచ్చేసి సెవెన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక డే ఆఫ్ మంత్ వచ్చేసి నైన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు డే ఆఫ్ వీక్ అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ టైం చూసుకున్నట్టుగా చూడండి నైన్ నైన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ట్వంటీ త్రీ సెకండ్స్ అనేది మనకు ప్రింట్ అయిపోయింది సో టోటల్గా ప్రింట్ అయిపోయింది కాబట్టి బట్ ఇలా మనకు ఇంత మ్యాటర్ కాకుండా సింపుల్గా రావాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో సింపుల్గా రావాలి అనుకుంటే దాన్ని మనం సపరేట్ సపరేట్గా కాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో నేను ఇప్పుడు అది ఎలా కాల్ చేయాలి ఏంటి అనేది నేను చూపిస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసాం కదా కాల్ వన్ అనేసి దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనము మనకు కావాల్సిన విధంగా అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ నేను చేస్తున్నా అంటే క్యాల్ వన్ అని తీసుకున్నాను సో క్యాల్ వన్ డాట్ గెట్ టైమ్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో గెట్ టైమ్ అనే మెథడ్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఓన్లీ టైంని మాత్రమే ప్రింట్ చేస్తున్నాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఒకసారి మీకు అవుట్పుట్ని చూపిస్తాను సో చూడండి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అయినా కాల్ క్యాల్ వన్ డాట్ గెట్ టైమ్ అని చేస్తాను సో ఇప్పుడు ఒకసారి నేను వచ్చేసి కంపైల్ చేసి చూపిస్తాను ఓకేనా సో చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ కంపైల్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి వచ్చేసి జావా స్పేస్ ఫైల్ ఏమైనా చేసిన చూడండి మనకు టైమ్ అనేది డేట్ టైమ్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి మనము గెట్ టైమ్ ద్వారా డేట్ అండ్ టైమ్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మనకు ఇంతకుముందు అయితే మనకు డేట్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసిన ఎస్క్యూల్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసిన మనకు ఎలా ప్రింట్ అయ్యిందో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇక్కడ మనకు ఈ క్యాలెండర్ ద్వారా కూడా మనం సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అలాగే ప్రింట్ చేసాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు గెట్ టైమ్ అనే మెథడ్ ఓకేనా సో గెట్ టైమ్ అనే మెథడ్ ద్వారా మనం ఏం చేసామంటే ఓన్లీ డేట్ అండ్ టైమ్ని మాత్రమే ప్రింట్ చేసాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి మనకు టోటల్గా డేట్ అండ్ టైమ్ గురించి ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి టోటల్గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్ని యూజ్ చేసి డేట్ని అండ్ అలాగే వచ్చేసి టైమ్ని మనము ప్రింట్ చేసాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి అండ్ ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే సబ్స్ షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్